Le pasó lo que a muchos, perdió su credencial de elector, pero logró recuperarla luego de que la persona que la encontró difundió el documento en redes sociales. Hasta ahí todo bien, solo que todo esto resultó contraproducente. La delincuencia robó su identidad y hoy Paloma está señalada por fraudes que evidentemente no cometió. La buena obra de un ciudadano se convirtió en un via crucis para Paloma Magaña y su familia. Todo comenzó cuando extravió su credencial de lector. Quien la encontró, publicó una foto del documento en redes sociales para regresársela, pero exhibió sus datos personales. Paloma recuperó su credencial, pero su información ya había sido utilizada para cometer fraude en la compraventa de autos. A su casa ha llegado gente desde Culiacán, Mazatlán, Tepic y hasta Michoacán. Gente que hizo pagos de hasta 25 mil pesos solamente para regresar con las manos vacías. Sí, sí, temo por mi seguridad porque, como te digo, pues viene la gente aquí y viene molesta. Algunos nos han amenazado de que no sabemos con qué nos estamos metiendo. Este, que, pues por mi integridad y por la de mi familia, principalmente, ¿por qué? Porque es mi domicilio, vienen a mi domicilio, pues les envían la ubicación de mi casa, o sea, no, no, no solamente la identificación. Paloma presentó dos veces la denuncia por usurpación de identidad ante la vicefiscalía de Sinaloa, Zona Norte. Inclusive, ella les dio nombre, banco y número de cuenta del fraude, pero le responden que no cuentan con la tecnología ni la jurisdicción para hacer algo. Y anexa un dato que yo le entregué, que es el nombre de la persona de quien está la cuenta. Pero para esto me dice él que ellos no pueden hacer mucho porque aquí en los moches no hay policía cibernética. Que ellos no pueden rastrear ni números de teléfono, ni siquiera cuentas bancarias. Pues que iban a ver qué pasaba en el proceso porque, aparte que mi denuncia no me ampara ni en nada. O sea que si el momento que alguien me denuncia a mí, o me citan o me detienen hasta ver qué va a pasar en el proceso. TV Azteca Sinaloa buscó a las autoridades para conocer su postura al respecto, pero no emitieron una respuesta. Mientras tanto, Paloma está expuesta a que la demanden a ella y la detengan por un fraude que no cometió. Con información de corresponsales, Fuerza Informativa Azteca.